有点重了，我不敢顶，这杆伤，杆尖的地方卡了一下。就我们有时候在钓的时候就是这个样子。对于这支杆子，呃，感觉你感觉这支杆子伤了，或者说对这支杆子不了解的情况下，打双尾的时候，你感觉不对劲，你就双尾就不要磕，就去选择单，就去选择超。你要不然的话，你杆，你你的杆子很容易断的。就有时候打开膛赛或者打炮坑，你看到经常断杆的那些，很多呢，就是对于自己的一个呃杆子的硬度啊，跟它的一个韧性不了解。所以就会导致啊这种惨剧发生啊！哇，了！哇，这个大！哇，这一条！我们呢，今天的这个策略是。呃，有借鉴一下上次闯王的，我们主要的目的呢，还是先把这个窝做好。想要做那种可持续性的，就是前期有口，后期的话停口不要停那么慢，因为这个是塘底的鱼，并没有放鱼，它的一个密度并并非说是特别大的一个情况，所以我们要在前期聚更多的，尽可能的去聚更多的一些鱼进来，然后等我们后期才有的钓，就不会说像上回上回一样钓着钓着没鱼了，而这个。而这个窝子里面呢是有这种小个体的，小个体呢我们就就要去去规避这些动作了，因为它很多假动作。很如果你窝子里面小个体的多，可能半水接口啊或者底部老是出现那种啊、呃、很快的那种口，那么我们直接过滤掉，打稳，跟上回策略一样打稳。来了，啊，比如说一大一小，它会会存在这个情况发生，所以我们就是一定要去选好口。来了！呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！看我靠！我靠！我靠！我靠！兔子都搞死了吧。那么冲呢？这条，正口啊，搞得跟，搞得跟个毛的一样。不要急着钓啊，就是急着做窝，把窝做好，你就有的钓。没，如果说你为了抢时间，前期你不把窝做好，只想着钓，你就没有后期了。
我这边下，我这边明显就是小罗非在半水都捡你。喏。哇，星星这里狂口啊！狂烤啊，星星！用还行，就是就是，我这个技术有点菜，人家全场就我一个人用抄网，那所有人都在磕，我用个抄网，抄网飞抄还不会呢。慢慢来，不急。我只是过来体验一下，感受一下这个罗非的快感。看来今天十万经费又要<笑>又要涨了呀！不一定哦，小杰，这个体不太大，还可以呢。加油啊！好的。边飞着飞着就不动了，窝子里面呢也没看到这个小鱼还在，但是明显就没有感到感觉到这个大个体的口，感觉这个窝子里面已经已经打的没啥鱼了，越打越慢了。这个下去了就已经开始不见口了。这有点麻烦了，但是呢，相比这鱼，大多数还是聚在这边。现在呢，大家整体节奏全全部慢下来了，就是刚开始一下来的时候，每个人下去接入口快一些，现在都是等。哇，那这样打的话，又有凉了。必须对面的人可以翻过来，这边跟去都可以掉，两边随便你们玩。这这这。哦，这边也可以是吧？随便你们玩，今天玩够玩够兴就好啊。哦，就是这个后面也可以钓是吧？磨、啊。这边没鱼钓可以磨位啊。我们可以转吧？哦，不动，不动，不动，转转转后面来，转后面来。可以磨啊、嗯，这边都可以。哎、啊，赶紧说了，磨了。快快快快快快！哎，随便你们玩。快快快，东哥，啊，把这鱼货插走，我挪到后面去。好美食啊！对。这个窝子实在没口了，我们现在的话只有转到这个后面来了。哎，把这个凳子挪一下，把伞拔了，伞拔了起步，伞拔着，这就坐这里。哎呀，这不挪过来就直接就没得玩了，因为已经不动了，完全不动的那种的。哦，到这边来一样的啊，我们选择还是重新做窝。哦，但是呢，这个窝子就不能像那边刚开始一样的做的那么大了。如果做那么大，它本身它开场开的比较晚，九点啊八点钟开场，完之后太阳出来了，这个鱼呢就开始会起伏，你这底部的鱼就不多了。那么你窝量做大了以后，也就意味着等一下啊、呃，它不怎么吃你的一个主食了。去，没了！我靠，我靠，这个大，这个大，这个有两斤多，修套没了啊，不敢磕了。他刚换到这边来呢，马上下去呢，呃，就有动作了。如果不换过来，肯定是凉的。我看，看一下对面的钓友啊，陆陆续续的全部搬过来了。争取时间啊！现在应该是九点多了，我我现在没没看时间。